ഇതാണ് അടുത്ത ഹെഡിങ് ടെസ്റ്റിൽ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എവിഡൻസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഫോസിൽസ് എവിഡൻസസ് മുതൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ബിസ്റ്റൺ മോത്തിൻ്റെ കാര്യം വരെ അടുത്ത ഹെഡിങ് ആണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ കൺവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എവിഡൻസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഫോസിൽ ലിവിങ് ഫോസിൽ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻ അനലോഗസ് ഓർഗൻ മുതൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം വരെ ഇനി എവല്യൂഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യൂറിയസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ കാണാം പല ഓർഗാനിസങ്ങളുടെയും കേലാപ്പാഗോസിൽ ഡാർവിൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷനാണ് പലതരം കുരുവികൾ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ പല ഹാബിറ്റാറ്റുകളിൽ പല ഡൈവേർജൻസ് നടന്നിട്ട് പല ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടായത് അതേപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അതേപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് മാർസൂപ്പിയൽസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വഴി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലെ ഡിഫറെൻ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റുകളിൽ ഒരേ സമയം ഡൈവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പലതരം ഓർഗാനിസങ്ങൾ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല process of evolution of different species different species in a given ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയർ ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ഓഷ്യനോ മൗണ്ടനോ മാതിരിയുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ബ്രാക്കറ്റിലെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയകളെ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് റേഡിയേറ്റിംഗ് to different habitats ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ഡിഫറെൻ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ഡിഫറെൻ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു ഡൈവേർജൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ശരിക്കും അത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഫിഞ്ചസ് കുരുവികൾ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിഞ്ചസ് ഇൻ ഗാലപ്പാഗോസ് രണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ മാർസൂപ്പിയൽസ് മാർസൂപ്പിയൽസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയാണ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പം ഇതിനാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഫിഞ്ചസ് കുരുവികൾ ഇൻ ഗാലപ്പാഗോസ് മറ്റൊന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് മാർസൂപ്പിയൽസ് സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പറയാം ഡാർവിൻ അയാളുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ കൂടുതലും ചെയ്തത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറ് പസഫിക് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറേ പസഫിക് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ ചതറിക്കിടക്കുന്ന വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡായ ഗാലപ്പാഗോസിലുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു ജിയോഗ്രഫി സെൻട്രൽ അമേരിക്ക 
ഇവിടെയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെ ഉള്ളത് ഇത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ഇത് പസിഫിക് ഓഷ്യൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയാണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ അമേരിക്ക വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇക്വഡോർ ബ്രസീലിയൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ അന്ന് പനാമ കനാലൊന്നുമില്ല ഇതിലൂടെ ഈ കോസ്റ്റിലൂടെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെയൊക്കെ കനത്ത ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള മേഖലകളാണ് ഇതിലൂടെയാണ് ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റുകൾ കൊളംബിയ ഇക്വഡോർ ബ്രസീൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ കൂടുതലുള്ള ഫോറസ്റ്റുകൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളൊക്കെ ജീവികളെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പലതിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പസഫിക്കിലേക്ക് നീങ്ങി ഇത് അമേരിക്കയുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് ഇത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക സെൻട്രൽ അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറ് പസഫിക് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരെ ഓഷ്യനിലെ പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ചതറിക്കിടക്കുന്ന കുറേ ദ്വീപുകളുടെ ഒരു ചെയിനാണ് ഗാലപ്പാഗോസ് ഈ ഗാലപ്പാഗോസ് ഒക്കെ വോൾക്കാനിക് ആലൻസ് ആണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന ഫലമായിട്ട് പസഫിക്കിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്ന ദ്വീപുകളാണ് നിരന്തരം വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻസും സുനാമി ക്രോസൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് പസഫിക്കിൻ്റെ ഫ്ലോർ അങ്ങനെ പിന്നെ വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ വഴി പൊങ്ങി വന്ന ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗലപ്പാഗോസ് കുറേ ദ്വീപുകളുടെ ചെയിന് ഓരോ ദ്വീപുകളും നമ്മൾ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് വൻകരയിൽ നിന്നും ഇതിന് വലിയൊരു ഓഷ്യൻ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളോട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ ഈ ദ്വീപുകളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു വോൾക്കാനിക് ഐലൻസ് ആണ് ഈ ദ്വീപുകൾക്ക് വൻകരയുടെ പ്രായമില്ല കാരണം ഭൂമിയോളം പ്രായമുണ്ട് ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് ഒക്കെ ഭൂമിയുള്ളപ്പോഴേ ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്ന ദ്വീപുകളാണുള്ളത് കടലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതിലെ പൂവും പൂമ്പാറ്റിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജീവികളോട് സാമ്യമുള്ള ജീവികളാണ് അവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഇതാണ് ഈ ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടായ ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചെടികളുടെ വിത്തുകളും ആനിമൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജീവികൾ ഇതിലെ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റിലെ ജീവികളുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യം കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ വ്യത്യാസവും കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവരുടെ പൂർവികർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം പക്ഷിയെ ഡാർവിൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ പേരാണ് പിന്നീട് കൊടുത്ത പേരാണ് ഡാർവിൻ കുരുവി ഡാർവിൻ ഫിഞ്ച് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുള്ള ഒരു കുരുവി ആ കുരുവി ഇവിടെയുണ്ട് ആ കുരുവിയുടെ വ്യത്യസ്ത വെറൈറ്റികൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓരോ ഐലൻഡിലും കുരുവികളുടെ ബീക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചില ദ്വീപുകളിലെ ബീക്ക് ഇങ്ങനെ കുരുവിയുടെ ചിലതിൽ ബ്ലണ്ടായ ബീക്ക് ചിലതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത ബീക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അയാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഈ അരിപ്പൂക്കാടുകൾ ലൻഡാന ലൻഡാന ഒരു മെക്സിക്കൻ പ്ലാന്റ് ആണ് അരിപ്പൂക്കാടുകളുള്ള ദ്വീപുകളിൽ അരിപ്പൂവിൻ്റെ കായകൾ കൊത്തി തിന്നാൻ പറ്റിയ കൊക്കുള്ള കുരുവികൾ ധാന്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആകുന്ന ദ്വീപുകളിൽ ബ്ലണ്ടായ ചതുപ്പുള്ള ഐലൻഡുകളിൽ ചതുപ്പിൽ നിന്ന് പുഴുക്കളെ കൊത്തി തിന്നാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ കൊക്കുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ അപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ ബീക്കാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീക്ക് ഈസ് ദ മേജർ ഫീഡിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ബേഡ് ബീക്കും ലെഗും ഈ ബീക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബോഡിക്ക് കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബോഡിയൊക്കെ വൻകരയിലെ ബേഡ്സും ഇവിടെയുള്ള ബേഡ്സും ഒക്കെ സെയിം തന്നെ പക്ഷേ ഓരോ ഐലൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഐലൻഡിലെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പലതരം ബീക്ക് സ്ട്രക്ചറോടു കൂടിയ ബേഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡ്സ് ഇൻ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ദ മോഡിഫൈഡ് ബീക്ക് സ്ട്ര
ബോഡി ആണെങ്കിൽ കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന പക്ഷി ഡാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ ദ്വീപിലും വന്നിട്ട് ഓരോ വെറൈറ്റികളായിട്ട് പാലാന്തരത്തിൽ പരിണമിച്ചു അങ്ങനെ പരിണമിച്ചപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബീക്ക് സ്ട്രക്ചറിനാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡിങ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഫ്രം എ സിംഗിൾ ആൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് മെയിൻ ലാൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് ഇവോൾഡ് ഇൻ ഈ ചാലൻഡ് ഓഫ് ഗാലപ്പാഗോസ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് മാർസു പിയൽസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യയുടെ ഇതിപ്പോൾ ഏഷ്യ ആണെങ്കിൽ റഫായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക കോണ്ടിനെൻ്റ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയൊരു പീസാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഏഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ വൻകരകൾ പല സമയത്തും അകന്നു പോവുകയും കൂടിച്ചേരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് അടങ്ങിയ മേജർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയൊരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ പ്ലേറ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏഷ്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഉള്ള മാമൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏഷ്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഉള്ള മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് എഗ് ലെയിങ് മാമൽസും മാർസു പിയൽസും ആയിരുന്നു ഇവിടെയും എഗ് ലെയിങ് മാമൽസും മാർസു പിയൽസും അപ്പോൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് അടങ്ങുന്ന സിംഗിൾ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ വേർപെട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന സസ്തനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസൻഡൽ മാമൽസ് അല്ല എഗ്ലെയിങ് മാമൽസും മാർസു പിയൽസും ആയിരുന്നു ഇവിടെയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ലാൻഡിൽ പ്ലാസൻഡൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു മോഡേൺ മാമൽസ് ആയ പ്ലാസൻഡൽസ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പ്ലാസൻഡൽസിനോടുള്ള സ്ട്രഗിളിൽ പ്ലാസൻഡൽസിനോടുള്ള സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എഗ്ലെയിങ് മാമൽസും മാർസു പിയൽസും ഓൾമോസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് കോണ്ടിനെൻ്റുകളിൽ പക്ഷേ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാരണം പ്ലാസൻഡൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ ആര് വേർപെട്ട് വരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റിലെ എഗ് എഗ് എഗ്ലെയിങ് മാമൽസും മാർസു പിയൽസും അവർക്ക് എന്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാസൻഡൽസും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റേഷൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല കാരണം പ്ലാസൻഡൽസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാസൻഡൽസും ഇവിടെയുള്ള മാർസു പിയൽസും തമ്മിൽ വലിയൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാരിയർ പ്ലാസൻഡൽസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു അങ്ങനെ എഗ് എഗ്ലെയിങ് മാമൽസും മാർസു പിയൽസും ഓസ്ട്രേലിയയിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂസിലാൻഡിലും ആയിട്ട് ഒതുങ്ങി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പലതരം മാർസു പിയൽസിന് ഇവിടെ കാണാം ഏതുപോലെ ഇവിടെ പലതരം പ്ലാസൻഡൽസ് ഉള്ളതുപോലെ അപ്പോൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക കോണ്ടിനെൻ്റിൽ പ്ലാസൻഡൽസ് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ടായതുപോലെ പല വെറൈറ്റി പ്ലാസൻഡൽസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വഴി ഉണ്ടായതുപോലെ ഇവിടെ പലതരം മാർസു പിയൽസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വഴി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പാരലൽ ടു ദ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻഡൽസ് ഇൻ മെയിൻ ലാൻഡ് മാർസു പിയൽസ് ഓൾസോ ഷോ ആൻ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ പ്ലെയിൻസിൽ പുൽമൈതാനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലൊക്കെ വേട്ടയാടി നടക്കുന്ന ഹണ്ടിങ് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന വേട്ടയാടാൻ പറ്റിയ അനുകൂലനങ്ങളോട് കൂടിയ വളരെ സ്വിഫ്റ്റായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുന്ന നീളമുള്ള കാലുകളോട് കൂടിയ ഒരു ഹണ്ടിങ് ആനിമലാണ് വൂൾഫ് ചെന്നായ ഒരു പ്ലാസൻഡലാണ് വൂൾഫ് അതേപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശരീരഘടനയുള്ള ഒരു ജീവിയെ കാണാം വുൾഫിനെ പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് ടാസ്മാനിയൻ വുൾഫ് ടാസ്മാനിയൻ വുൾഫ് അപ്പോൾ വുൾഫിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഹണ്ടിങ് ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു മാർസു പിയിലാണ് ടാസ്മാനിയൻ വുൾഫ് അപ്പോൾ വുൾഫും ടാസ്മാനിയൻ വുൾഫും എക്സ്റ്റേണലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോർഫോളജിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ഹണ്ടിങ് ഹാബിറ്റാറ്റിനെ
ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക മെയിൻ ലാൻഡിൽ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതിക്ക് ബറോയിങ് എന്ന് പറയും മൗസ് മൗസിനെ കാണാം അതേപോലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡെസേർട്ടുകളിൽ ഇതേപോലെ ബറോയിങ് ആയിട്ട് വേറെ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാം അതിൻ്റെ പേരാണ് മാർസൂപ്പിയൽ മൗസ് മാർസൂപ്പിയൽ മൗസ് ഇനി ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മളെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൊക്കെ കാണാം കേരളത്തിൽ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മരത്തിലേക്ക് തെന്നി ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന തെന്നി മാറി ജീവിക്കുന്ന അതായത് പറക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പറക്കുന്ന അണ്ണാൻ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്യുറൽ എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ ഒരു പറക്കുന്ന അണ്ണാനെ പോലുള്ള ഒരു ജീവിയെ പക്ഷെ അതൊരു സഞ്ചി മൃഗമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ കാണാം ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ നിലയ്ക്ക് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഫെലാഞ്ചർ ഫ്ലൈയിങ് ഫെലാഞ്ചർ അതുപോലെ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ആൻറ്റീറ്ററിനെ കാണാം ആൻറ്റീറ്റർ നീളമുള്ള സ്നൗട്ട് ഉണ്ട് അതിന് അതായത് റുമ്പിൻ്റെ പുറ്റ് ചതൽപ്പുറ്റുകളിലൊക്കെ അമർത്തിയിട്ട് സ്നൗട്ട് അതിൻ്റെ കൂർത്ത മുൻഭാഗം അമർത്തിയിട്ട് അതിൽ ചതൽ ചതലിനെയൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ശരീരഘടനയുള്ള ജീവിയാണ് ആൻറ്റീറ്റർ ആൻറ്റീറ്ററിനെ പോലെ തന്നെ ശരീരഘടനയുള്ള ഒരു ജീവിയെ കൂർത്ത സ്നൗട്ടോടു കൂടിയ ജീവിയെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണാം പക്ഷെ അത് സഞ്ചി മൃഗമാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ന്യുംബാറ്റ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ഇതെന്താ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻഡൽസ് ഇത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് മാർസൂപ്പിയൽസ് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് മാർസൂപ്പിയൽസ് എവിടെ മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നില്ല ഇവിടെ പ്ലാസൻഡൽസോ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതെ ആർക്ക് മാർസൂപ്പിയൽസിന് എവിടെ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇവിടെ അവർ സർവൈവ് ചെയ്തു സർവൈവ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല പലതരം മാർസൂപ്പിയൽസ് ഉണ്ടായി കാരണം പ്ലാസൻഡൽസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ ഓസ്ട്രേലിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവികൾക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് അവിടെയും ഓർഗാനിസങ്ങളെ കാണാം ഇവിടെയുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിന് തുല്യമായ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ അവിടെയും കാണാം ജീവികളെ അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാസൻഡൽസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർസൂപ്പിയൽസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഓൺലി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു മാർസൂപ്പിയൽ മുൻഗാമിയിൽ നിന്ന് മാർസൂപ്പിയൽ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേട്ടയാടാൻ കഴിവുള്ള ശരീരഘടനയോടു കൂടിയ ഒരു സഞ്ചി മൃഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പേര് ടാസ്മാനിയൻ വൂൾഫ് അതേപോലെ തന്നെ സഞ്ചി മൃഗത്തിന് ഏഷ്യയിൽ കാണാം മാർസൂപ്പിയലല്ല പ്ലാസൻഡലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ വൂൾഫ് അതുപോലെ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വറലിനെ കാണാം ഒരു പ്ലാസൻഡലാണ് അതിന് പറ്റിയ ശരീരഘടന മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടതിന് അതേപോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു മാർസൂപ്പിയലിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോട്ടിലത് കാണാം പേര് ഫ്ലൈയിങ് ഫെലാഞ്ചർ കണ്ടാൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വറിലും ഫ്ലൈയിങ് ഫെലാഞ്ചറും ടക്സിലും ഡയഗ്രാം രണ്ടും എക്സ്റ്റേണലി സെയിം രണ്ടിനും എക്സ്റ്റേണലി സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഫ്ലൈയിങ്ങിന് ഗ്ലൈഡിങ്ങിന് പറ്റിയ പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് ഒറിജിൻ ഇതൊരു മാർസൂപ്പിയൽ ഒറിജിൻ മറ്റതൊരു പ്ലാസൻഡൽ ഒറിജിൻ അതുപോലെ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന ബറോയിങ് എന്ന് പറയും ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു പ്ലാസൻഡലിനെ കാണാം മൗസ് അതേപോലെ മൗസിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മാർസൂപ്പിയലിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബറോയിങ് കണ്ടീഷൻസിൽ കാണാം പേര് മാർസൂപ്പിയൽ മൗസ് ഇനി ഉറുമ്പിൻ്റെ ചതലിൻ്റെയൊക്കെ പുറ്റുകളിൽ സ്നൗട്ട് അമർത്തിയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ജീവിയാണ് ആൻറ്റീറ്റർ എന്ന് കൂർത്ത സ്നൗട്ടുള്ള അതേപോലെ കൂർത്ത സ്നൗട്ടുള്ള ആൻറ്റീറ്റിങ് കഴിവുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണാം മാർസൂപ്പിയലാണ് പേര് ന്യുംബാറ്റ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ചിത്രം ടെക്സ്റ്റിലില്ല ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വരച്ചതാണ് ദിസ് ഷോ ദ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻഡൽസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ശരിക്കും ഒരു ഡൈവേജൻ്റ് എവല്യൂഷനാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ ഡൈവേജൻ്റ് എന്ന് പ
ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റുകളിൽ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൈവേർജൻസ് ഒരുപാട് ഡൈവേർജൻസ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഏരിയയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻഡൽസ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് മാർസോപ്പിയൻസ് അപ്പം ഇതും ഡൈവേർജൻസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് കോളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കോളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാം സെവൻ സെവൻ 